예, 반갑습니다. 음, 이 경의 말씀에 내왕각오란 말씀이 있습니다. 어, 우리는 과거를 보면은 현재를 알 수가 있는 거예요. 그 어떤 나라가 망할 때도 과거에 많은 나, 국가들이 망했었죠. 그죠? 망할 때 보면은 그 군주를 다른 사람들이 없어지고 그러다 보니까 적국에 침략이 되거나 내부적으로 반란이 일어나서 나라가 망하지 않습니까? 그죠? 그러니까 북한이 어떻게 될까? 이 생각하면은 그 과거를 보면 알 수가 있는 거예요. 우리가 공부하기를 화성이라고 그랬죠. 그죠? 실상세계에 있는 것이 흙으로 만들어져서 변화되어 나타난다. 그죠? 이렇게 말씀을 드렸단 말이에요. 어저께까지 드린 말씀이고, 오늘 드릴 말씀은 뭐냐? 우리 사람들이 고통스럽고 힘이 들어서 마치 하늘이 무너지는 것 같이 고통스럽단 말이에요. 그죠? 그러면 이, 이 경의 내용에 이 고통을 지나가는 길이 분명히 있습니다. 그래서 오늘은 그거를, 그것을 말씀드리려고 하는 거예요. 그죠? 어, 그, 농사를 짓는데, 열고랑의 농사를 짓는데, 세 줄을 마치면서 하는 소리가, 어 벌써 세 줄이나, 세 고랑이나 맺네, 농사를. 남은 것이 이제 일곱 줄밖에 안 남았다. 이렇게 먹는 마음이 있고, 또, 아유, 이제껏 한게세 줄밖에 안 했어. 농사진 걸. 그러면, 앞으로 남은 게 일곱 줄이네. 큰일 났네. 지겨워 죽겠네. 이렇게 만 먹을 수 있죠. 그죠? 그렇게 우리 마음은 어떻게 먹느냐는 거거든요. 그 허준이 같은 유명한 이제 의사가 있단 말이에요. 근데 이제 어떤 효자가 이제 자기 어머니의 병을 낳고 싶어 가지고 이제 그 추운 겨울에 요즘 조사하고 있는데 허준이 그것을 지나갔단 말이에요. 그래서 혹시 선생님은 허준 선생님 아니십니까? 그러니까 맞다. 그러니까 우리 어머니가 죽을 병에 걸렸는데 이 산고랑에서 선생님 만나, 만나니 내가 정말 너무 감사합니다. 했단 말이에요. 근데 허준이 아무리 그 허준이 아무리 뭐 명의를 하더라도 처방할 약이 있어야 될거 아닙니까? 그죠? 근데 이제 허준이가 이제 약을 다리는데 맹물을 다립니다. 맹물을 맹물 다려가지고 이제 어 이게 이게 내가 이 안에 약이 있다 이래가지고 그 효자 그 아들과 어머니 어머니 설명을 하고 약을 먹입니다. 그럼 그 어머니 어떻게 했을까요? 허준이가 주는 약에 내가 나설 거라는 믿음을 가지고 먹었기 때문에 그 사람 병에 나았습니다 그죠? 허준이라고 하는 명의가 준 약을 먹었기 때문에 믿고 먹었기 때문에 나, 나선 겁니다. 그때 우리가 부처님 믿는 마음은 내가 부처님 믿으니까 이 고통이 분명히 지나갈 것이다 라고 마음의 믿음을 먹으면 은 분명히 이 길을 지나갈 수가 있어요. 힘든 길을. 나는 괜찮을 거야. 그죠? 그 미, 유럽에서 저번에 다 말씀드린 것 같은데 유럽에서 그 어떤 이제 냉동고에 
어떤 사람이 그 옆에 있는 그러니까 그 냉동고에 그 다른 직원의 실수로 문을 잠겨 버려 가지고 냉동고에 갇힌 사람이 있었단 말이에요. 그 사람이 냉동고 벽에다가 각 시간대별로 자기가 어떻게 어떻게 증상이 적어놨기 때문에 냉동고 그 냉동고에 들어가 보면은 이 사람이 어떻게 죽었는가 쉽게 알 수가 있어요. 근데 그 냉동고에는 전원이 들어오지 않았단 말이에요. 저런 게 들어오지 않았는데 내가 이 냉동고가 춥다라고 생각했기 때문에 그 사람은 그 마음에서 그거를 그 전문용어로 뭐라고 합니다. 전문용어가 있어요. 그래서 내가 이거를 그 얼어 죽었어요. 그 사람이. 무슨, 무슨 효과라 그래요. 그리고 또 이제 반대 효과가 또 있단 말이에요. 나는 어, 괜찮아. 나는 괜찮을 거야. 이러고 넘어가는 사람은 정말 괜찮아 넘어가는 거예요. 거꾸로. 왜냐면은 예, 이 불고제 비고사대 경우를 이제 보니까 이 말씀이 수많은 사람들의 고통 힘듦 하늘이 꺼질 듯한 힘든 고통 그죠? 어떤 게 있을까요? 어떤 사람이 건물이 하나 있었는데 뜻밖의 건물이 경로로 넘어가거나 무너질 때의 고통 아니면 은 목숨보다 아끼는 친구가 있는데 그 친구가 불의의 사고로 죽을 때의 고통 아니면 수십 년, 4, 50년 이상을 완전히 한 몸처럼 사랑했던 부부가 있었는데 그 배우자가 죽을 때 느끼는 고통? 내가 어떤 사람을 사랑하는데 그 사람이 다른 남자한테 시집갈 때의 고통? 그 수많은 고통들이 우리는 아니면 은내 남편이 너무 싫어가지고 숨을 쉴 수가 없어요. 그래가지고 딱 죽었으면 좋겠다라고 생각하는 사람도 있거든요. 그 수많은 고통들이 우리 사람들이 가지고 있단 말입니다. 근데 우리가 그 고통을 넘겨야 되는 거거든요. 불고제 피고사대 그러면 은왜 우리 모두는 다 고통받고 살아야 됩니까? 부처님. 왜 고통이 우리한테 오는 것입니까? 네? 남의 고통이 느껴집니까? 내 고통을 알겠는데 내가 남의 고통을 느낄 수 있습니까? 예? 네? 근데 이 부처님 말씀은 그렇습니다. 이 우리 이 대기에는 수분이 있단 말이에요. 그래서 종이컵 두 개에다가 실을 연결해서 저 50m 밖에다가 여보세요 그러면 들리잖아요. 이게 뭐냐면 소리 음성이 수분을 통해서 50m 밖까지 넘어가잖아요. 그러니까 아프리카에 있는 어떤 사람이 죽도록 고통스러우면 그한 사람을 인해 가지고 이 지구상에 있는 60여 인간들은 전부 다 고통스러운 거예요. 그래서 고통스럽지 않은 사람이 다한 명도 없어요. 근데 누구는 그 고통을 넘기기도 하고 누구는 그 고통을 못 넘기고 그렇게 지나가는 겁니다. 어떻게 해야 고통을 넘길 수 있을까? 그래서 오늘은 그 긍정적인 생각과 믿음을 말씀드리는 겁니다. 내가 어떻게든 
잘 버틸 거 버틸 수 있어. 나는 지나갈 수 있어. 이렇게 굳건한 믿음에서부터 그 사람은 이 우주에 있는 부처님의 빛이 연결이 되면서 그 사람은 이 고통을 지날 수 있는 겁니다. 오늘은 여기까지 말씀드리겠습니다. 이상 마치겠습니다. 고맙습니다.